Hi, hi, how are you? Hope it is very good. Everything at your side. So, today we are going to do the chapter 3. We are going to start factorization, which is the actually second chapter in the algebra. Okay, so let's start with the first chapter. 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 Let's start with the so the divisor becomes the factor actually agar aap dekhoge koi bhi polynomial we are going to apply factorization for polynomials and this chapter is factorization of polynomials okay right so is pe before we get into it see this is a uh, very much some this chapter is something jo bahut logo ko pain deta hai इट इज सम पीपल फील इट डिफिकल्ट बट इट इज नॉट सो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट नॉर्मली कम्स इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली बिकॉज टेंथ में देर इज नो फैक्टराइजेशन इट इज नॉट देर सो सिमिलरली इन द ओनली इन द नाइन्थ में ही आपको ये पढ़ना है तो दैट इज द गुड थिंग अबाउट इट सो एक्चुअली यू नीड टू नो फ्यू ऑफ द एक्सपेंशन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन एंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मूला बाकी इट्स कॉमन सेंस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सो बिफोर वी द बिगिनिंग कम्स विथ फाइव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको एकदम याद रहना चाहिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर Similarly, a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus two into a b plus b c plus c a. Yeah, two a b two b c two b two c a. Bata sakte ho. A plus b whole cube equals to kya hota hai? A cube plus three a square b plus three a b square plus b square. So uh, plus b cube, sorry. And ab three a b ko common le loge, to it is like a cube plus b cube plus three a b into a plus b. Similarly, a minus b whole cube equals to a cube minus b cube minus three a b. Into a minus b. So, ये पांचों में ही आता है जो भी काम आता है more or less in the CBSE and CRT syllabus. And the factors that you need to understand the factor formulas are a square minus b square equals to a plus b into a minus b. A cube plus b cube जो है a plus b into a square minus a b plus b square. So, if you see when it is plus the अंदर वाला is minus when it is minus the अंदर वाला is plus and this one इज बेसिकली जैसा ये रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी उसके बाद माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर इसका ठीक उल्टा सो ए प्लस बी इन प्लस बी स्क्वायर और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ये आप लोग याद कर लो इट्स ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एट द एंड वी विल ऑल्सो डिड्यूज दिस सो वी विल गेट टू नो वाई दिस इज हैपनिंग दिस कैन ऑल्सो बी यू नो पुट इन एज हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी बेसिकली नीडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अब आपको हम एक एक करके वी विल गो इन टू दू नो वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन सी इसमें ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल आते हैं अगर आप बहुत क्लियरली वंस यू प्रैक्टिस दिस चैप्टर एंड इनिशियली यू हैव टू डू इट इन एन सी आर टी एंड आर एस अग्रवाल जैसे मैंने बोला था वट एवर बी द नंबर ऑफ प्रॉब्लम सबको कर डालो जितना हो सकते कर डालो एंड इट इज लाइक अ क्लरिकल रिगोरस काइंड ऑफ अ चैप्टर आई थिंक यू शुड गिव इट थ्री डेज वन वीकेंड और तुम्हारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा बट बिफोर दैट डेफिनेटली वॉच माई टू वीडियोज मैं इसको दो पार्ट में बना रहा हूँ वन इज दिस दिस इज पार्ट वन वेर वी विल बी टॉकिंग अप टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेक्ट क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स और सेकेंड पार्ट होगा जिसमें स्क्वेयर ऑफ द ट्राइनोमियल्स एंड द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स और वो जो लास्ट वाला जो मैंने बताया ये वाला दिस वन विल बी देर सो एट द एंड ऑफ इट यू विल रियलाइज दैट 
there are certain specific types of problems only so when you approach a problem because once one when you learn you learn one by one a type of problem and you get the problems to do but exam mein kya hoga? it will just be there so you don't know which one to approach which uh, topic so wahi practice hai. once you see that the kind of uh, problems that comes here you will be very clear ye wala point mein second video ka end mein zaroor discuss karunga. okay so let's start so pehla wala jo uh, style hai. So let us find out, let's start with the methods of factorization. One thing very important is that factorization ke methods are what are the methods. My last video was a little long, it was one hour, ka ho gaya tha, but it was something that I had to learn So it's okay, you guys please have patience and go through the previous video. This one we will try to keep it within 30 minutes so that you can learn and the second one will be also within 30 minutes so pehla jo uh, tarika hota hai that is called factorization by taking out the common factors so what exactly is factorization it is like ek bada polynomial diya hua hai of certain degree so there is a you divide it into a perfect product of smaller polynomials of smaller degrees okay so if there is a polynomial of degree 4 you may divide it into 4 factors of 4 smaller polynomials or 2 or 3 depending on the lower uh, you know whichever be the number aapka jab aap dekhoge ki uska jo factors ka degree hai wo main polynomial ke degree se kam hota hai ठीक है, so for example मैं आपको एक यहाँ पे बता रहा हूँ, we have to go by examples only here, so let there be a polynomial p x twenty seven a cube b cube plus minus forty five a to the power four b square ये p x नहीं है sorry this is just an expression p x to x pe hoga so ye ek uh, polynomial hai ek expression hai algebraic expression hai isko humko factor karna hoga so agar aap bahut acche se dekhoge see this this is 27 there is 45 agar aap dekhoge both are multiples of 3 and 9 so uh, agar 9 se karoge to ye aa jayega 3 aur ye aa jayega 5 so 9 is a common factor so ye ho gaya aapka 3 minus 5 ho gaya ab dekho yahan pe hai a cube b square yahan a to the power 4 b square a cube b cube so highest b ka factor hai b square aur highest a ka factor hai a cube so agar aap a cube b square nikal le rahe ho a cube nikal rahe ho to a pura nikal gaya b yahan sirf ek b bachega yahan kya kya bachega batao आपने a क्यूब निकाला है तो एक a बचा b नहीं बचा क्योंकि b आपने निकाल लिया सो द फैक्टर इज 9 a क्यूब b स्क्वायर 3b 5a सो जस्ट टुक आउट द कॉमन फैक्टर्स ओके सो दिस इज कॉल्ड ऐसे ही आपको बस प्रैक्टिस करना है आप करते रहो आपको और आता जाएगा दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ये वैसे 99% ऐसे इस टॉपिक इस, इस ये वाला चीज पे सवाल नहीं आएगा एग्जाम में ऑप्शन नंबर 2 इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड नंबर 2 इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग अमेरिकन इंग्लिश में एस नहीं जेड यूज करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में एस यूज करते हैं now we use factorization by grouping. What does this mean? That, remember, the terms we have, we rearrange them so that we can remove a common factor from two to three. Okay? I will give an example. Remember, there is an expression a b plus b c plus a x plus c x. ठीक है अब अगर आप इससे b कॉमन लोगे 
इन दोनों से तो आपको क्या मिलेगा a प्लस सी प्लस इससे आप x कॉमन ले लो यहां से मिलेगा आपको a प्लस सी अब दोनों में ही a प्लस सी कॉमन है यहां पे आप क्या करोगे a प्लस सी कॉमन ले लो और बचा क्या फिर b प्लस एक्स अब देखो a प्लस सी एंड b प्लस एक्स बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन ठीक है सो दिस इज हाउ दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज फैक्टराइजेशन जिस पे आपको इन दोनों को इस तरीके से री रिप्रेजेंट करना है इसको यू टू जस्ट रिप्रेजेंट इट इन अ वे विच शोज इट यू हैव टू रिप्रेजेंट द एंटायर एक्सप्रेशन एज फैक्टर ऑफ टू स्मॉलर एक्सप्रेशन टू और थ्री वट एवर स्मॉलर एक्सप्रेशन सो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन इसका ऊपर हम लोगों को एक और एग्जाम्पल करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोचा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है तो द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट इज पहले आप इसको खोल लो क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम नहीं है सो वी हैव टू ब्रिंग रीग्रुप इट इन टू इन सच ए मैनर कि हमारे पास दोनों ही ब्रैकेट के अंदर का टर्म सेम आएगा सो दिस इज ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर ओके ऑफकोर्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ए बी एक्स है यहाँ पे ए बी है यहाँ पे x से है x b है तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ से यहाँ कुछ तो हटाना पड़ेगा सो so आप a पहला पहला टर्म में आप इसको इधर और इसको इधर लाओ प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर हो गया अब लेके देखो तो क्या आता है कॉमन x a अगर आप निकाल लेते हो तो क्या बचेगा a निकल गया x निकल गया तो बी एक्स बचा प्लस एक ए बचा प्लस यहाँ पे देखिए बी कॉमन है निकाल लोगे तो ए प्लस एक्स बी बचा विच इज सेम एज एक्स बी एक्स प्लस ए सो ये हो गया बी एक्स प्लस ए ये भी हो गया बी एक्स प्लस ए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले लिखेंगे बी एक्स प्लस ए और फिर इन दोनों को ले रहे हैं तो दिस एंड दिस आर कमिंग सो इट विल कम इन द सेकेंड वन ए एक्स प्लस बी सो एक्चुअली इसमें एक रूल है कि जब आपने ये निकाल लिया हो तो उसके बाद फाइनली आपको एक बार और लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर यू नो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में जा रहे हो वहां पे आपको सवाल दे रहे हैं लिखने बोला जा रहा है एमसी क्यूज वगैरह में इन सब चीजों का जरूरत नहीं पड़ता है जस्ट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स प्लस बी ठीक है दिस इज वेयर दिस इज हाउ यू आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंटायर प्रॉब्लम यू राइट इट लाइक दिस ओके तो मैंने आपको दो तरीके सिखाए हैं अब हम लोग जाएंगे ए ये वाला चीज पे ये पहला दो एकदम जेनरिक है मैंने आपको बता दिया अब हम लोग इस वाले पे जाएंगे फॉर्मूला फॉर द फैक्टर्स का जो पहला फॉर्मूला है ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्व टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी थोड़ा सा इसके टाइप के सवाल देख लेते हैं <coughs> एक तो सवाल है ए इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन हमें इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा खोल लेते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ठीक है ऑफ कोर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ठीक है 
आ गया यहां तक कुछ दिख रहा है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ऑफकोर्स हमको एक कॉमन मिल गया दिस इज बेसिकली दिस इंटू वन सो देर फोर ए माइनस बी को हमने निकाल लिया अब अंदर क्या बचा ए प्लस बी माइनस वन ये हो गया आपका एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन एक और मज़ेदार कर लेते हैं फटाफट सी वाई आई एम डूइंग ऑल दिस इज बिकॉज इट गिवस यू अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि इस तरीके का होता है बट बहुत सारा ऐसा देख के कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को वट यू गॉट टू डू इज वंस यू चेक आउट माई वीडियो यू गॉट टू गो इन टू योर आर एस अग्रवाल बुक एंड स्टार्ट डूइंग द जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट वंस द थियोरी पार्ट बहुत छोटा थियोरी है एंड देन स्टार्ट गेटिंग इन टू द सॉल्ड एग्जाम्पल्स सॉल्व द एग्जाम्पल्स विद आउट सींग द एंसर बट अगर अटक जाते हो तो देन यू डेफिनेटली चेक चेक इट आउट By the time you do all the solved example, you will get a great deal of confidence. Take a break. Don't immediately get into the exercises. हमेशा ऐसा मत करना कि एकदम किसी पे कूद पड़े तो कूद ही पड़े वो भी अच्छी बात नहीं है So take a break. Maybe the next day or after a couple of hours, कुछ और subject पढ़ लिया खेल लिया Then you get into an exercise. Complete the entire exercise. For फैक्टराइजेशन एट लीस्ट आई एल टेल यू डू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइजेस ओके मे बी बहुत सिमिलर लगेगा आफ्टर डूइंग टेन इलेवन लगेगा अरे ये तो एक ही टाइप का सवाल दिया जा रहा है बट प्लीज डू ऑल इट ऑल ऑफ देम इन द आर एस अग्रवाल बुक उसके बाद एन सी आर टी बुक ओनली फॉर फैक्टराइजेशन बाकी में आप थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हो सिमिलर सवाल करने का उतना भी कोई ज़रूरत नहीं है ओके राइट right. सो so, इसमें हम लोगों को ये करना है तो ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे फोर वाला है तो ये स्क्वायर में आ रहा है तो अब आप अगर यहाँ पे मैं इसको दो करके माइनस एक ऐड कर देता हूँ विच इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू इन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बात आप सोचो कि आपको ना You have to get it to the nearest figure which can bring it to the square minus b square formula. और अगर दूसरे तरीके से तो देखो common भी लेने अगर अगर आपको होता है तो you always have to have something where you know you have four terms. नहीं तो आप common निकालोगे कैसे तो मैं यहाँ से ऐसे common नहीं निकालूंगा यहाँ पे इन दोनों दो दो दो, दो से common नहीं निकलेगा इसमें इस पर क्या होगा This is x square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब एक बात आप समझो अगर ये स्क्वायर होता तो आप ये नहीं कर पाते इफ दीज टू वेयर स्क्वायर ये ये स्क्वायर होता तो आप नहीं कर पाते क्योंकि तब ये ये भी शायद कम का कम डिग्री का होता क्योंकि तब ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई करोगे तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो आ जाएगा लेकिन रूट एक्स वाई हो जाता तब सो वी आर नॉट डीलिंग विद रूट एक्स वाई काइंड ऑफ फिगर्स राइट नाउ ये पेज क्लीन चलिए अगले पेज में जाते हैं लेट्स टेक अनदर पेज सो हमने दो सवाल फटाफट कर लिए टाइम निकला जा रहा है एक और प्रॉब्लम करते हैं इस इस कैटेगरी में एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर बाई एक्स टू दी पावर फोर क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है बाई है इसका मतलब क्या हो सकता है हम इसको क्या कर सकते हैं एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर बाई एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर माइनस फोर कर सकते हैं 
which is x square plus 2 by x square whole square minus 2 square. ठीक से देखिए see that this equals to this into x square into even is quite at this this is equals to 2 into x square into 2 by x square minus 2 square so, ye, ye cut jayega, ye 4 rega. so 4 minus 4 which gives you this which is equal to x square plus 2 by x square plus 2 into x square plus 2 by x square minus 2. बस इतना ही इसको और तोड़ने का या तोड़ने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है बिकॉज दिस टू विल नॉट लेट यू डू दैट अगर ये नहीं रहता अगर यहां पे 1 होता अगर ये 2 नहीं रहता ये 4 के जगह 1 होता तो बात अलग था बट तब आप ये नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां पे आपको 2 स्क्वायर नहीं मिलता सो so, इसको यहीं पे छोड़ना है सवाल है जो आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा जैसे एक है x to the power 8 minus 1 आप इसको एक फैक्टराइज करने का कोशिश कर सकते हैं it seems to be a very good problem to me बाकी मोटा मोटी इसमें यही है ओके अब हम लोग करेंगे quadratic trinomials ओके होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे हमने बताया था क्वाड्रेटिक मतलब द हाईएस्ट पावर इज 2 ऑफ कोर्स a नॉट इक्वल टू 0 होगा ठीक है a b एंड c आर ऑल रियल नंबर्स सो व्हाई इज इट कॉल्ड अ ट्राइनोमियल बिकॉज़ देयर आर थ्री टर्म्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम प्लस और माइनस सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल अब जब भी कोई व्हेनेवर वी हैव टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली मींस द फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है लेट अस टॉक अबाउट दैट इफ यू रिमेंबर आई हैव अर्लियर शोड यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल मान लो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल ax2 bx c this is some arbitrary, I, it may be something different, but whenever the value is 0, then it is this, uh, the value at which this value of this entire expression becomes 0, those values of x are called the zeros of the polynomial, okay. So, we can say that at alpha equals to 0 and f beta equal to 0. Now if you remember we had fx equals to x minus alpha into kya hoga? qx plus rx. At x equals to alpha what happens? f alpha equals to 0 this becomes 0 plus r alpha. So, r alpha becomes 0 at x equals to alpha. So, therefore, we can say that x minus alpha is a factor is a factor of fx okay now you see something 
what is the degree of fx2 and your quotient will and the divisor's degree is 1 so what will be the degree of the quotient the degree of this is 2 if this is degree 1 then this is also going to have a single degree so if what is as a single degree means means that the function is a the, the the polynomial is a linear polynomial so this is also going to be a linear polynomial so actually if you see this how many maximum zeros can be there for a quadratic expression 2 because the degree is 2 so therefore if this is x minus alpha the other one is going to be x minus th this one is going to be x minus beta so fx is equals to x minus alpha into x minus beta you can also write fx equals to x minus beta into some qx but actually if you compare the two you will realize that we can always represent fx which is a quadratic equation in terms of x minus alpha and x minus beta which are the solutions zeros or roots of the equation okay so now so so, so far you have understood so why why this factorizations actually fx is a factor the quadratic expression is a factor of two linear expressions x minus alpha and x minus beta now let us go to the factorization part say we have a polynomial ax square plus bx plus c so how do you uh, you know factorize this always we divide it in the form that p plus q is equals to b and pq equals to ac so you you first do this multiply a and c and know that there are two natural numbers whose product is ac and whose summation is the coefficient of x okay so once you do that then what you actually get is ax square plus p plus q x plus uh, c is what c is p q by a so it is 1 by a a square x square plus a into p into x plus a into q into x plus pq which is equals to 1 by a ax what we do get ax plus p plus q ax plus p which is equals to 1 by a a x plus p so this is how we approach the problem now let us do it with the help of an example six x square plus 7x minus 3 so what is this a b c so p plus q is equals to 7 p q is equals to 6 into minus 3 so minus 18 so we can always say p equals to 9 q equals to minus 2 therefore 6x square plus 7x minus 3 equals to 6x square plus 9x minus 2x minus 3 is equals to 3x 2x plus 3 minus 1 2x plus 3 which is equals to 2x plus 3 into 3x minus 1 so you got this 
The fun part is you really don't have to bother about this minus 1 by a. All you got to bother about is you multiply a and c and then find two digits, two numbers p and q such that pq equals to ac and p plus q equals to b. Now you can see that as you can see you know whenever you put them into these equations you expand this only single value of x term into this p plus q format you will see that your factorization has worked out okay so this is basically quadratic factor uh, uh, factorization of quadratic polynomial a chota sa example aur kar lete hain 7 root 2 x square minus 10x minus 4 root 2 a b c therefore a c kya hoga 7 root 2 into 4 root 2 with a minus sign 7 into 4 into root 2 root 2 2 okay so let us keep it this way what is b minus 10 so we need two factors and there is a minus here so we need two factors which leads to minus 10 of course we have got minus 14 and 4 okay so you can see minus 14 and 4 so now we can just expand this 7 root 2 x square minus 14 x plus 4 x minus 4 root 2 so if you take out you can understand it from here one of the term will be x minus root 2 okay so what do you do you take 7 root 2 x from here so you will see you will get x minus root 2 here because root 2 into root 2 is 2 2 into 7 is 14 so if you take 7 root 2 out of 14 you get x uh, only root 2 so this becomes x minus root 2 plus 4 this is x minus root 2 so you so you can understand abc can be rational irrational kuch bhi ho sakta which means they are all real numbers okay so this becomes x minus root 2 into oh, oh, mera bhi na. 7 root 2 x plus 4. So, hum log finally kya likhenge? Therefore, 7 root 2 x square minus 10 x minus 4 root 2 equals to x minus root 2 into 7 root 2 x plus 4. ठीक है, this is how you write the last line. जब भी आप exam दे रहे हो, जहाँ पे आपको पूरा describe करके दिखाना है, always write it in this particular format. Okay? अच्छा, before I actually, uh, you know, close this uh, first part of the factorization video, मैं quadratic uh, expressions पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ. But uh, please understand that आप ये चीज सिर्फ अपने जानने के लिए करेंगे देखेंगे या सुनेंगे you are not going to apply it in your school uh, you know exams you will not write it or use this process ये टेंथ में आप यूज करोगे but at this time in the quadratic uh, equation कभी कभी ऐसा हो सकता है कि you know by 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 just uh, को a और c को मल्टीप्लाई करके और ऐसा कोई दो नंबर p q नहीं मिल रहा है जो कि इसका सम b हो और प्रोडक्ट a c हो सो दे देन आप क्या करोगे आप अटक गए हो सकता है कि यू नो सम टाइम सम डिफिकल्ट थिंक कम्स तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं बट यू आर नॉट सपोज टू डू इट इन द मैथ्स पेपर इन द स्कूल दिस इज ओनली फॉर योर लर्निंग यू find out the pqs through this method and then apply it okay in the in the way just as if apne uh, you know ac ko uh, multiply karke aur uh, apne pq nikal liya so aap kya karoge 
आप एक टर्म निकालोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके सो इसको आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ऑब्वियसली एक प्लस होगा एक माइनस होगा सो so, आप मान लो इसको आप डी बोलते हो से फॉर एग्जाम्पल इसको आप कैपिटल डी बोलते हो विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे और फिर आप दो नंबर्स निकाल लोगे इसको हम पी क्यू नहीं बोल रहे मान लो हम इसको एम और एन बोल रहे क्या नंबर होगा एक होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए और एक आप नंबर लिखोगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए ठीक है ये दोनों नंबर आपको निकालना है टू ए है ये क्यों नहीं है दिस इज ए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन ठीक है तो इसको आप पहले d निकालते हैं d इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज इक्वल्स टू माइनस फाइव होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी वन प्लीज रिमेम्बर ए बी सी कम्स विद देयर रेस्पेक्टिव साइंस ऑल्सो तो अगर ए प्लस है तो वो जो भी नंबर है वो प्लस के साथ है तो प्लस अगर माइनस है तो आप माइनस वो पूरा पकड़ोगे ठीक है जैसे यहाँ पे माइनस ट्वेंटी वन है तो सी इज माइनस ट्वेंटी वन नॉट जस्ट ट्वेंटी वन ओके तो अभी इसका कराओ कितना होता है ट्वेंटी फाइव प्लस ये कितना होगा बताओ आप फोर इंटू सिक्स इंटू ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी एट सो फोर नहीं फोर दस पाँच सौ चार ठीक है फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव आप एड करोगे तो इट इज फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन ओके अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा यूनिट सो ऑफकोर्स अगर आप देखोगे ट्वेंटी का स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव so this this number is definitely between ट्वेंटी square and ट्वेंटी फाइव स्क्वायर एंड लास्ट डिजिट इज नाइन सो शुड बी थ्री सो लेट्स ट्राई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री स्क्वायर क्या होगा थ्री थ्री जै नाइन थ्री टू सिक्स थ्री टू सिक्स 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 ट्वेल्व एंड टू टू फोर आर वन फाइव मिल गया सो वी गॉट इट दिस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री स्क्वायर दिस इज फाइव हंड्रेड फोर equals to 529 equals to 23 square so we have got our d now so agar root d aap bologe that is plus minus 23 it could be plus 23 it could be minus 23 okay so now we have minus like i told you let's find our m minus b what is your b here x square minus five x minus twenty six x square minus five x minus twenty one. So let's write it here again. Six x square minus five x minus twenty one. Okay. So minus b is minus of minus b. That is plus twenty three by two into six, and n equals to माइनस बी माइनस ऑफ माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू टू इंटू सिक्स सो इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप पहले दिस इज माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री इज ट्वेंटी एट बाई टू इंटू सिक्स सो दिस इज फोर्टीन 
this is 3 this is 7 this is 5 minus 23 so 5 minus 23 is how much 18 minus 18 by 2 into 6 so this is 6 3 is 18 so this is minus 3 by 2 okay ye aapka m and n nikal hai, right now your factor is x minus Seven by three and it is like x minus m into x minus n. Okay, this is m. So this is how we factorize it. This is the point. So up up agar up is called liko up is called kali koge. This is equals to 1 by 6 into 3x minus 7 into 2x plus 3. You remember when we started our working with 1 by a, I told you there is something. Don't worry about the 1 by a term. So actually, if you 1 by a term, ko yaad karoge, to this is that 1 by a term. Okay. आप इसको डिलीट कर दो ठीक है मैं दैट्स हाउ इट कम्स इसको हटा दो यू राइट इट एज 3x 7 2x 3 अब देखो आ जाएगा 3 टू द 6 x स्क्वायर 9x 14x सो so, -5x एंड -21 आया So, this is how you do it. Clear? So, this is only for your knowledge, not for application. Aap paper mein jab mat karna, jab bhi aapko atak jau, aap b square minus 4ac nikalo, uska square root nikalo, plus minus, do term nikalo, m by n, usko dalo isme, dalne ke baad, aap x minus m into x minus uh, n ka istamal karo, और इन दोनों को करने के बाद आप मोर और लेस जब आपको समझ में आ जाएगा आप उस टर्म्स को देखो कैसे को खोलने से आप इसको हटा दो जो आपका कोएफिशिएंट टर्म होगा एंड देन यू एक्चुअली गेट द होल थिंग ओके सो इन दिस वे सो दीस आर द थिंग्स दैट वी आर गोना डू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि uh, हम कल डालेंगे सो एज ऑफ नाउ सो फार सो गुड प्लीज प्रैक्टिस ऑल द बेस्ट